Hi students, in the next video, we will discuss the 12th physics, 5th lesson, and 5th lesson. So, if you are in the college level, you are in the future, or in the scientific field, you will be very useful. So, if you are interested in this information, you will be interested in this information. Okay, see, let's see the full of it. See the topic number 5.2.3. What is it? Electromagnetic spectrum. We know electromagnetic waves. पढ़ चुकी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी पड़ी सारे दे। The disturbance is produced between the electric and magnetic field, right? Due to the disturbance between the electric and magnetic field in space। अदाल स्पेस लवं दे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के अड़े ये अंदर डिस्टर्बेंस ना लग। ले इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कन्वर्ट आओगे तो रिपी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फी अपनी अंदर disturbance नाला produce होगी डी wave दां electromagnetic waves, so the speed of electromagnetic wave is equal to the speed of light, I mean three lakhs kilometer per second अब इन्हें ये तो नरेय उन्होंने बोली था, so next इन्हें अब इन्हें electromagnetic spectrum, so which is related with electromagnetic waves, तमिल मिन का अंदर निरा माले, निरा माले, माले ना इन्हें ஒரு பாசி, மாலையில் வந்து பாதினா, ஒரு முத்துமே வந்து பாதினா, தொடர்ச்சியா வந்துத்து, பாதையம் அறி, நிரம் மாலையின்னா, colors continuous வரும், எதோட colors, electromagnetic waves, இல்லையா, so okay, இப்பாது விஷேது வருவோம், so அப்பா, electromagnetic waves, கண்டிபா, அது வந்து colored radiation தாம், ஆனை என்ன அப்படினா, அல்ல, some part, ஒரு குறிப்பிட்ட part, மட்டுந்தான some of the parts, for example, a few parts can be seen as a part. Example, visible light. Visible light is one of the electromagnetic waves. Okay, yes. So, that is one electromagnetic wave. So, how do you define the electromagnetic spectra? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Orderly distribution of, right? Orderly distribution of electromagnetic waves according to their frequency and wavelength. is called electromagnetic spectrum அதாது electromagnetic waves இல்லியா, order வரிசைப் படுத்தனும் எப்படி? order எப்படி வரிசைப் படுத்தனும் அதுவுட frequency and wave லந்த பொருத்தும் என்ன electromagnetic wave இங்குது தெரியும் ஒரு wave ஒரு wave அப்படின்ன என்ன? தருக்கிலியா இதுதான் ஒரு wave இது X axis அப்படினா 2 half cycle சேந்துதான் ஒரு wave அப்பாது length of a wave is called what wave length ஒரு wave ஓட lengthதான் Wavelength, அப்பா, இதுல் இருந்து, இது வரைக்கும் Lambda, 2 half cycle இல்லை, இப்படிக் கொடா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த wave இப்படியே கண்டியாவுமா சு இதுல் இருந்து, இது வரைக்கு கூட எடுத்துக்கலாம் சு இது Lambda தான் வேண்டு செக்கப் பண்ணி பாருங்க இதுரே, கால் பங்க இருக்கும் இதுரு கால் பங்க, 2 சேந்து half cycle அதைப்படு இது Length of a wave is called wavelength. அப்பு electromagnetic wave இக்கு length இருக்கிறேன் இல்லையே? இருக்கு. இல்லையே? The next thing. அதுக்கு energy நோன் இருக்கு. இல்லையே? That is nothing but frequency அப்படி எங்கள் ஒரு வார்த்தையில் கொட சொல்லலாம். இல்லையே? அப்பு அதுக்கு frequency இருக்கு. Okay, வா. Good. So the next thing. இன்னும் அதுக்கு என்ன இருக்கு? Speed இருக்கு. இல்லையே? அ F is பண்ணலாம் அல்லை என்ன new எங்கர் லெட்டரும் is பண்ணலாம் frequency new அப்படின் சொல்லும் so இந்த மூனுக் குள்ள relation வந்து பார்த்தீங்க அப்படின் நல்ல பார்த்துக்குனோம் எதுக்கு wavelength அதிகமோ அதுக்கு வந்து frequency கம்மி for example நான் இப்பு இங்க நிக்கிறேன் நல்ல energetic இருக்கிறேன் இப்பு நான் ரம்ப Wavelength is inversely proportional to frequency. நல்லாப் பத்துக்குனோம். Wavelength is inversely proportional to frequency. Frequency new போடலாம். F போடலாம். Okay, வா. The next, lambda. Proportion sign equal அம்மாத்து என்ன போட சொல்லிருக்கும். First lesson அந்தே சொல்லிருக்கும். ஒரு constant introduce பண்ணும். Wave, அதாவது, electromagnetic wave பொருத்தோ வருக்கும். எது constant? Speed. இல்லையா? Speed is constant. Which is equal to the speed of light. That is denoted by letter C. C into 1 by nu. So, in the middle of a lambda is equal to C by nu or nu is equal to is matter going to be done? C by lambda. If you have a lot of 
or the lambda equal to c is equal to new lambda. If you do, the relation of the mikyo, upon the c or value constant, I'll get there in 3 into 10 power 8 meter per second. Only frequency value put the easier wave on the calculate panel, illa wave on the put the frequency calculate panel. So in the formula, the rich problem. Up electromagnetic spectrum and then. Another yes, orderly distribution of electromagnetic waves according to their frequency and wavelength. Frequency a portum, wavelength a portum, electromagnetic waves on the Versailles Pertana, so on the other period, electromagnetic spectrum. So far, the Versailles Pertirgo, so you are thinking of rays. Ethanel for gamma rays, X rays, UV rays, visible light, IR rays, and up to near IR rays, IR rays, microwaves, radio waves. So, this is the most important thing. You can tell the explanation of this. You can tell the time of this. First, you can tell the explanation of this. So, you can tell the points correctly. Then, you can tell the frequency. This is the wavelength. Okay, the frequency of the unit is the Hertz. Name Dr. Scientist Henry Hertz. You can prove the Hertz of electromagnetic waves in the experiment. So, you can tell the frequency of the unit of the Hertz. Then, wavelength. Unit is meter. Okay, वादे लार्ग में तेरे जो शेयर था. Okay, so frequency basis ले कुर्तर के. So ये यंता order ला कुर्तर के अभी ना frequency maximum but wavelength minimum. ना यार तूने सोलिर के. Wavelength अधिक हमारे अंदर frequency कमी आ रखो. Frequency अधिक हमारे अंदर wavelength कमी आ रखो. So ये order ला कुर्तर को. Wavelength वंदे maximum तले अंदर minimum range हो. Sorry, frequency maximum तले अंदर minimum range को. Wavelength मिनिमम तले रहने मैक्सिमम रेंज को गुड़तर को, सो के वा आर्डर गुड़तर को, सो इधर पर हमें एक्सप्लेन बना पोरों, सो इधर लांडे नम्मा अधिक हम आ कंडक के तरीके कुड़ी रेड अपनी पाती है ना विजिबल लाइट, सो लांडे सेवन कलर्स पढ़ी चुपिंग ले, विजियार, इलिया रेनबो कलर्स इन सोलो, ओके एक्सप्लेन निगें इंदा आर्डर लगाना नहीं लेती क्या नो प्रॉब्लम माती कोटे लेती क्या उन्हें प्रश्न नहीं लगा ओके वाह याना करेक्ट ला फ्रीक्वेंसी वेवल तो मेंशन पढ़नी है ना ओके वाह आना आर्डर डिस्ट्रीब्यूट पढ़ना था अधिक पैर ना दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चल फर्स्ट है गामा रेस वरो गामा रे� but 10 power 1 is 10, and 10 power minus 1 is 0.2, and 10 power minus 2 is 0.01, so it is less than 10 power minus 12, so 0.0000, very small, wavelength is very small, frequency is high, so what is the frequency of the frequency? Gamma rays. If the gamma rays are produced, you can see the nuclear reactions, you can see the gamma decay, you can see the parent nucleus, daughter nucleus convert to the daughter, यदि रिलीज आगो, गामा रेस उन्दर रिलीज आगो, but at the same time there is no change in the atomic number and there is no change in the mass number। याना गामा रेक याना करेदे, मास करेदे, चार्जिंग करेदे। Okay वो याना दर रिलीज आगर है नाला, अंदर न्यूक्लियस वाला मास अटॉमिक नंबर ये दो में चेंज आ गया थे, but अधिक एनर्जी मट्टे रुको, nearly 0.187 million electron अगर ये पी ना, नमक ह्यूमन बॉडी को लंद गामा रेस पेनिट्रेट आये चल दी ना इन्ना रॉगन सेल ना इन्ना पनी रों, फुल्ली कोलाइज पनी रों, अनाल दे नमक इन्दे नरे प्रॉब्लम आ रखी, आ शॉर्ट टाइम रिकवरेबल इफेक्ट, लॉन्ग टाइम ये रिकवरेबल इफेक्ट, आ द नेक्स्ट जो वन मोर थिंग, इन्होंने स अरे ये मरी वन द स्किन डिसऑर्डर, सो इधर लाते रेटिफिक पढ़ने के लाल पुरी ये गलत लाल, इधर लाल द गामा रेस साल वाला पुरी है, इन्होंने ना लॉन्ग टाइम इर रिकवर अपड़ी, खड़े इस वर्क के नमला लाल तेरी पिस चली पढ़ने में मुड़ी आये, लुकुमिया, ये कैंसर, चलिए साधु वन्ने, अपने पति � I mean mutation time लो अंदर इंगेर अंदर cells अंदर अंदर side अंदर body की transfer आगो बोधी ये ना आगो इन the affected cells ना आगो बोधी ये नाले डी इन the gamma rays से affect आये रचे इप्पर ये ना आगो 
அங்க பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஜெனட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ கரெக்ட் தானே எஸ் குட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமா ரைஸ் எல்லாம் வரக்கூடியது ஆனால் இந்த காமா ரைஸை யூஸ் பண்ணி இல்லையா காமா ரைஸை யூஸ் பண்ணி கேன்சர் செல்ஸை என்ன பண்ண முடியும் டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் கேன்சர் செல்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் யூ கேன் டெஸ்ட்ராய் டெஸ்ட்ராய் கேன்சர் செல்ஸ் எதுல இருந்து ஃப்ரம் ரேடியோ கோபால் கோபால் சிக்ஸ்டி இல்லையா ஸோ இந்த ரேடியோ கோபால்ட்லேருந்து வரக்கூடிய காமா ரைஸை வச்சு கேன்சர் செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் அழிக்க முடியும் ஸோ இது எதில் இருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் காமா ரைஸை வந்து நியூக்ளியார் ரியாக்ஷன்ஸ்லேருந்து வர முடியாது நியூக்ளியார் ரியாக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி டிகே ப்ராசஸ்லேருந்து வரக்கூடியது ஓகே ஸோ இது வந்து ஹைலி பெனிட்ரேட்டட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூவி ரேஸ் த நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ரேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டையும் விட இதோட பெனிட்ரேட்டிங் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி வந்து இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு ஸ்டடி அபவுட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியை அதே மாதிரி வந்து ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேத்தோஜெனிக் வாட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை வந்து கில் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன பண்ணுவாங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா சரி நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ரைஸ் வருவோமே எக்ஸ் ரைஸோட ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்கள் டென் பவர் செவன்டீன் டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி தென் வேவ் லென் ஒன் நேனோமீட்டர் டு ஒன் பிக்கோ பிக்கோனா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஓகே ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து வரிசைப்படுத்தி இருக்கோம் அதனால தான் இது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரோம் சொல்கிறோம் எக்ஸ் ரைஸ் எப்படிப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட் மெட்டல் இதுதான் ஹார்ட் மெட்டல் ஹார்ட் மெட்டல்னால் அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் வெயிட் எப்படி இருக்கணும் ஹையாக இருக்கக்கூடிய இதில் ஒரு கேத்தோட் ரைஸ் இதுதான் கேத்தோட் ரைஸ் கேத்தோட் ரைஸ் என்னது குரூப் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் போய் இடிக்குது இடித்து இப்போ மூவ் ஆகும் போதுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இடித்து எதாவது மாறுது அப்படின்னா எக்ஸ் ரைஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்டு வாட் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் மாதிரி தான் எக்ஸ் ரைஸ் இல்லையா வென் ஏ ஃபாஸ்ட் மூவ் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த மெட்டல் டார்கெட் வாட் டு ப்ரொடியூஸ் வாட் எக்ஸ் ரைஸ் ஓகேவா சரி ஸோ எக்ஸ் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது யூவி ரைஸை விட எப்படி இருக்கும் பெனிட்ரேட்டிங் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எதை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ரைஸ் அது மட்டும் இல்லை நம்ம பாடியில் ஈஸியாக பெனிட்ரேட் ஆகும் போன் ஃப்ராக்சரை வந்து என்ன பண்ணோம் ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த எக்ஸ் ரைஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் கேஸை வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணோம் ஐனைஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ் ரைஸில் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ரைஸோட மெயின் இது என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது வந்து அட்டாமிக் நியூக்ளியை சரியா ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ரைஸோட யூஸ் ஸோ அப்போ இது வந்து யூவி ரைஸை விட அதிகமாக என்ன பண்ணக்கூடியது பெனிட்ரேட் பண்ணக்கூடியது சரியா ஸோ இது ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் யூவி ரைஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரைஸ் எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னா சன்ல இருந்து வருது இல்லை வி கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆர் த எலக்ட்ரா மேன் சாரி என்னது யூவி ரைஸ் இல்லையா ஸோ யூவி ரைஸும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தான் அப்போ யூவி ரைஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடியது சன் இல்லை நம்ம வந்து ஹாட் கேஸஸ்லேருந்து கூட என்ன பண்ணலாம் இந்த யூவி ரைஸை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பவர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டென் பவர் செவன்டீன் த நெக்ஸ்ட் இதோட வேவ் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர்லேருந்து ஒன் நேனோமீட்டர் சரியா ஸோ அப்போ இந்த யூவி ரைஸோட பெனிட்ரேட்டிங் பவர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக அட்டாம் ஐ மீன் அட்மாஸ்பியர் ஓசோன் ஓசோன் லேயர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஓசோன் லேயர் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய யூவி ரைஸை டைரெக்டாக என்ன பண்ணோம் அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்போ நம்ம எடுத்துக்கு வரும்போது அந்த யூவி ரைஸோட பெனிட்ரேட்டிங் பவர் கம்மியாக இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் சொல்லலாம் ஹியூமன் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடம்பில் உழுதுச்சு அப்படின்னா ஊன்ஸ் ரெட் கலர் ஊன்ஸை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த யூவி ரைஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் சரியா சரி அப்புறம் இந்த எக்ஸ் ரைஸில் நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் கூட சொல்லலாம் என்
எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன்கான்டஸ்டன்ட் பாடி அதாவது மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர்ல ஹீட் பண்ணக்கூடிய அல்லது மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய லைட்டை தான் விசிபிள் லைட்டுன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் சன் சொல்லலாம் நேச்சுரல் ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்ப்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடியது அந்த பல்ப்ஸ் இதெல்லாம் இன்கான்டஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணும் தான் ரீச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் விசிபிள் லைட் எக்ஸாம்பிள் விப்ஜிஆர் சொல்லலாம் இல்லையா வயலட்லேருந்து ரெட்டு வரைக்கும் சரியா ஸோ விசிபிள் லைட் ஸோ இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து பாருங்கள் ஃபோர்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் தென் வேவ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஃபிஃப்டி நேனோமீட்டர் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ஸோ இந்த விசிபிள் லைட் என்னெல்லாம் ப்ராசஸ்க்கு உபயோக பண்ணும் ரிஃப்ளக்ஷன் த நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ராக்ஷன் இன்ரஃப்ரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு உபயோக பண்ணும் ரிஃப்ளக்ஷன் என்ன இந்த விசிபிள் லைட் ஒரு கிளாஸ் பிளேட்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்மூத்தி சர்ஃபேஸில் விழும்போது என்ன ஆகும் பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ளக்டட் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆ ரிஃப்ளக்டட் ரைட் ஸோ இப்போ இங்கே நடந்தது என்னது ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒயிட் லைட் இல்லை ஏதோ ஒரு கலர் லைட் அதில் உழுதுச்சுன்னா ஒன் பார்ட் இஸ் ரிஃப்ளக்டட் அண்ட் அதர் பார்ட் இஸ் ரிஃப்ராக்டட் திஸ் இஸ் வாட் ரிஃப்ராக்டட் ரே ஸோ அப்போ இங்கே நடந்தது ரிஃப்ராக்ஷன் அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குன்னா லைட் ரே ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியம் ட்ராவல் ஆகணும் சேம் மீடியம்லேயே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரிஃப்ளக்ஷன் த ரே இஸ் கால் ரிஃப்ளக்டட் ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் லேசர் லைட் சோர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க குறுக்கீட்டு விளைவுன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசனில் அதை வந்து பார்ப்போம் டைஃப்ராக்ஷன் என்னது பெண்டிங் ஆஃப் லைட் வேவ்ஸ் வேர் எஸ் பெண்டிங் ஆஃப் லைட் வேவ்ஸ் அட் தி எட்ஜஸ் ஆஃப் ஏ ஆப்ஸ்டேக்கிள் தடையின் விளிம்பில் பட்டு வளைந்து செல்லும் நிகழ்வு அதுக்கு பிறகு என்னது டிஃப்ராக்ஷன் ஸோ இது வந்து நமக்கு டுவெல்த்தில் ப்ராக்டிக்கலில் வரும் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் வரும் டிஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் வந்து செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதுக்கு வரும் கிரேட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா ஓகே எனிவே ஸோ அது இப்போ நமக்கு அது தேவையில்லை இங்கே ஓகே எனிவே ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒபே பண்ணோம் எப்போ இந்த விசிபிள் லைட் எமிட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு நம்ம சாதாரண பல்ப் எடுத்துக்கோமே பல்புக்குள்ள என்ன இருக்குது கேஸ் இந்த பல்ப் எமிட் பண்ணக்கூடிய லைட் தான் விசிபிள் லைட் எப்போ எமிட் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த பல்பு இருக்கு இல்லையா இது பல்பு இது ஃபிலமெண்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்போம் பல்புக்கு வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் கொடுக்குறீங்க ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற கேஸஸ் உள்ள கண்டிப்பாக கேர்ஸ் இருக்கும் இல்லை இனாட் கேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அந்த கேர்ஸ் ஹீட் ஆகும் அப்போ கேர்ஸில் என்ன இருக்கு மாலிக்கூல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஆட்டம்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டட் இப்படி எக்ஸைட் ஆகக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் தான் எதை எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா லைட்டை எமிட் பண்ணக்கூடியது ஸோ த விசிபிள் லைட் விச் இஸ் எமிட்டட் பை த எக்ஸைட்டட் ஆட்டம்ஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் த லைட் சோர்ஸ் லைட் சோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் கேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் எக்ஸைட் ஆகும்போது எமிட் ஆகக்கூடிய லைட்டை தான் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா விசிபிள் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எஸ் த நெக்ஸ்ட் நியர் ஐஆர்ஐ நியர் இல்லையா அருகாமை தென் ஐஆர்ஐ ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே கேட்டகரியில் வந்துடும் ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வேலுந்தில் பெரிய வேரியேஷன் இருக்காது த சேம் எக்ஸ்பிளனேஷன் வேல்யூ பாருங்க ஒன் இன்டு டென் போர் ஃபோர்டீன் டூ ஃபோர் இன்டு டென் போர் ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் வேவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோ மைக்ரோ நேவ்லோ வேவ் டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் டு செவன் ஃபிஃப்டி நேனோ நேனோனா டென் போர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் இன்ஃப்ரோட் ரைஸ் இன்ஃப்ரோட் ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் போர் தேர்ட்டீன் டு டென் போர் ஃபோர்டீன் கிட்டத்தட்ட ஒரே ரேஞ்ச் தான் தென் வேவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ மீட்டர் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோ மீட்டர் ஸோ இது வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் ரைஸில் வரக்கூடியது ஸோ இந்த இன்ஃப்ரா ரெட் ரைஸை வந்து எமிட் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னா ஹாட் பாடிஸ் இல்லையா ஹாட் பாடிஸ்னால் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய பாடிஸ் எமிட் பண்ணக்கூடிய ரைஸ் தான் என்னது இன்ஃப்ரா ரெட் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த ரைஸை இந்த ரே இன்ஃப்ரா ரைஸ்னால் அது ஒரு எலக்ட்ரோமேனிட்டி வேவ் தானே ஸோ அப்போ இந்த ஐஆர் ரைஸை என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
arc example solala or hot gases so idilirund release aagudiya rays da enna appadina ev rays okay va so ipo nama paathirukiradhu vande ir rays so in the infrared rays ah vande innor method la produce pannuvanga appadina in the transition appadina vibrational and rotational transition padichirukku 11th la illaya so in the vibrational transition and rotational transition moolama in the infrared rays ah vande enna pandrom appadina produce pandrom okay va yes so the next day, மைக்ரோ வேவ்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மைக்ரோ வேவ்ஸை வந்து எதை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஆசிலேட்டர்ஸ் இல்லையா ஆசிலேட்டர்ஸில் நிறைய படிச்சுருப்பீங்க எல்சி ஆசிலேட்டர்ஸ் ஆர்சி ஆசிலேட்டர்ஸ் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர்ஸ் த நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினுசாய்டல் ஆசிலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சைன் வேவ்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆசிலேட்டர்ஸ் சைன் வேவ்ஸ்னால் இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் ஸோ இந்த சைன் வேவ்ஸ் தான் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன தான் சைன் வேவ்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆசிலேட்டர்ஸ் இருக்குது எல்சி ஆசிலேட்டர்ஸ் ஆர்சி ஆசிலேட்டர்ஸ் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எல்சி ஆசிலேட்டர்ஸும் சூஸ் பண்ணலாம் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர்ஸையும் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எல்சி ஆசிலேட்டர்ஸ்னு என்ன அதான் டேங்க் சர்க்கியூட் அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒரு இண்டக்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இல்லையா ஒரு இண்டக்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இதை டேங்க் சர்க்கியூட் ஆர் எல்சி ஆசில எல்சி ஆசிலேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆசிலேட்டரோட ஹெல்ப்போட தான் இந்த மாதிரியான வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஸோ இது என்ன இதெல்லாம் ஒபே பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ மைக்ரோ வேவ்ஸ் விச் ஒபேஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் கொலரைசேஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் கொலரைசேஷன் ஓகே ஸோ வேற எதுக்கெல்லாம் இந்த மைக்ரோ வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை மெஷர் பண்றதுக்கும் ஏர்கிராஃப்ட் நேவிகேஷன் அதாவது ஃபிளைட்டை வந்து பத்திரமா வந்து தரை இறக்குறதுக்கு ஸோ அது கண்டிப்பாக அந்த சிக்னல்ஸ் நமக்கு தேவை இல்லையா இந்த கிளவுடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மிஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த வேவ்ஸோட சிக்னல்ஸோட ஹெல்ப்போட தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நேவிகேஷன் அதாவது அதை தரை இறக்குறதுக்கும் சரி இல்லையா அந்த ஏர்கிராஃப்ட் நேவிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வேவ்ஸோட சிக்னல்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ மைக்ரோ வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது எலக்ட்ரோ Magnetic oscillators, electromagnetic oscillators. So last time வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் ஸோ இந்த ரேடியோ வேவ்ஸை கேரியர் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி வேவ்ஸ் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதும் ஆசிலேட்டர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் எதையெல்லாம் உபே பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் சரியா ஸோ இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வேற எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுது கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் சைடில் யூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதாவது ரேடியோ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேடியோவில் அந்த ஆனால் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய சிக்னல்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து டிவி செல்ஃபோன் இல்லையா டிவி செல்ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வாய்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இது என்ன பண்ணுது இங்கே இருந்து சிக்னல்ஸை இன்னொரு இதுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுது இன் யூஹெச்எஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியில் தான் என்ன பண்ணோம் சிக்னல்ஸை சென்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரேடியோ வேவ்ஸில் வரக்கூடியது தென் மைக்ரோ வேவ்ஸோட இன்னொரு யூஸ் கூட சொல்லலாம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் மைக்ரோ வேவ் ஓவனில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா என்ன எதுக்காக ஈஸி டு குக் ஃபுட் ஃபுட்டை வந்து வேகமாக குக் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோ வேவ் ஓவனில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது மைக்ரோ வேவ்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த மைக்ரோ வேவோட ஃப்ரீக்குவன்சியும் நம்ம ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா ஃபுட்லேயுமே என்ன இருக்குது வாட்டர் கண்டன்ட் இருக்கும் ஹெச் டூ ஓ அதோட ஃப்ரீக்குவன்சியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிமிலராக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல ஒரு ரெஸ்டோனன்ஸ் கிரியேட் ஆகி வேகமாக அந்த ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ணாக்கிது ஓகேவா ஸோ அப்போ மைக்ரோ வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்குவன்சியும் ஃபுட் கண்டனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட ஃப்ரீக்குவன்சி ஹெச் டூ ஓட ஃப்ரீக்குவன்சியும் பேலன்ஸ் ஆகும்போது ஒரு ரெஸ்டோனன்ஸ் க்ரியேட் ஆகி ஏன்னா ரெண்டு ஃப்ரீ எப்போ அந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சியும் பேலன்ஸ் ஆகுது அப்போ தான் ரெஸ்டோனன்ஸ் சொல்லியிருக்கு ஏற்கனவே ரெஸ்டோனன்ஸ் இந்த ஆர்எம்சி சர்க்கிள்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருக்குதோ சைம் ஆகுதோ அப்போ ரெஸ்டோனன்ஸ் செட் ஆகி செட் அப் ஆகி அங்கே என்ன ஆகுது ஃபுட்டு வந்து வேகமாக குக் ஆகுது சரியா ஸோ நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் போட்டாலே ஈஸி அழகாக எழுதிடலாம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க எலக்ட்ரோ மேனிட்டி ஸ்பெக்ட்ரம் டெஃபினிஷன் டூ மார்க் எனது ஆர்டர்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆ
இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து அந்த வேவ்ஸ் எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்னொரு பாயிண்ட்டு வாட்ஸ் ஐ யூஸ் இல்லையா அப்போ எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது என்ன யூஸு அப்புறம் அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன தேவன் இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று எழுதினாலே தாராளம் ஓகேவா